श्री राम कृष्ण देव जगत जननी सारदा देवी एवं स्वदेशे विदेशे धर्मतूर्ज वादक स्वामी विवेकानंद के प्रणाम रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचार सेक्रेटरि महाराज श्रीमद स्वामी सुपर्णानंद जी पद प्रांत अपनारा माननीय माननिया सुधीवृंद जरा उपनिषद सुनते एस प्रति प्रणाम नमस्कार प्रीति और शुभेच्छा रही एबले अध्याय धरा जा आगे अध्याय देखल श्वेतर महापंडित व्यक्ति शिष्य बोल जे ओं एकम्र उपाय ओं बोले जो आराधना करा जाए खूब सहजे तर फल फल यगे अध्याय कथा एखकर अध्याय और नाना रकम पंथा निर्दिष्ट कर दीचन जार फ साधारण मानुष शुरू कर महासम्मान शिष्यवृंद सकले उपकृत हबें प्राण प्रपीयुक्त चेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकया सीत दुष्ट अश्वयुक्त इव बाह में नंग विद्वान मन धारयत श्लोके जोगी के तर करतव्य अकरतव्य सम्बन्धे श्वेता सतर ऋषि सतर्क कर दीचन जोग साधन प्रवृत्त जे व्यक्ति पूरक कुम्भक एवं रेचक अवलम्बन कर प्राणायाम सांग पंच मुख्य प्राण अर्थात प्राण अपान समान उदान व्यन एजत करें और शर के स्थिर करें ये बोल ऋषिवर तर जोग साधन प्रवृत्त शिष्य प्राणे जे शक्ति जख क्षीण हो जाए तक नासिकार मध्यमे श्वास 
ত্যাগ করবে জ্ঞানী ব্যক্তি দুষ্ট অসযুক্ত রথের সারথীর মতো যে চঞ্চল মন তাকে সর্বদা সংযত করে ধেয় বিষয়ে নিয়ে যাবেন শুধু নিয়ে গেলেই হবে না ধেয় বিষয়ে স্থির করবেন কঠো উপনিষদ এই বিষয়ে একদিন ছয় মন্ত্রে বলছেন যে বুদ্ধি সারথি সর্বদা সংযত মনের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিবেকবান হন তার ইন্দ্রিয় শিক্ষিত অশ্বের মতো সারথির বসে থাকে উদ্দাম হয়ে কখনোই বিপথগামী হয় না বস্তুত তাকে জানাই তো প্রকৃত জানা যা জেনে আর কৃপণ থাকব না আমরা ব্রহ্মকে জেনে ব্রাহ্মণ হব যাজ্ঞবল করে কার্গির কথাগুলি মনে আছে যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার উদ্ধার দেহ জারিত না হলে কিন্তু চিদাত্মার রূপী যে জীবাত্মা তিনি সম শান্ত নির্বিকল্প সংকল্প শূন্য নির্বিকার বিষয় আসক্তি মনের মধ্যে সংকল্প বিকল্প আনে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য রূপী রিপুদের দল দেহ রথের যে অশ্বগুলি তাদেরকে প্রলোভিত করতে থাকে মন তাদের হাত ছানিতে প্রলুব্ধ হয় আত্মস্থ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা সশরীরে এবং সরূপে প্রকাশিত হন না এক্ষুনি আপনারা বলতেই পারতেন সশরীর কেন সবই তো চিনময় কিন্তু আমাদের পিতা যেহেতু শরীরই সেই জন্যেই বলতে ইচ্ছে করে তাঁকে পরম পিতাকে যে তিনি সশরীরে আমাদের সামনে উপস্থিত হন হয়েছেন আমরা যেন সেটি বুঝতে পারি আচ্ছা শুভ সংকল্প বিবেক বৈরাগ্য এবং সৎ অসতে বিচার বুদ্ধি এই সবকটি দিয়ে অহং আমিত্ব কর্তৃত্ব ভক্তৃত্ব সবকটি আমাদের মধ্যে আছে এবং এই এইগুলি সাহায্যে মনের সংকল্প নাশ করতে হবে কামারের একটা কূট আছে না লোহার সেটা সব সময় অক্ষুণ্ণ অবিকৃত থাকে যতই তাকে পেটাও না কেন সে ভাঙে না মন সমত্তে এলে তাই সম্ভব শরীর অন্তকরণ ইন্দ্রিয় মন যেই বশীভূত সব কিছু বশীভূত হয় এই শ্লোকে মহর্ষি শ্বেতা সাথের প্রাণায়াম সহ যোগ বিজ্ঞানের কথা বলছেন যোগ অর্থাৎ আত্মসংযম সুপরিমিত সব কিছু সত্যই সংযমই মূল মন্ত্র সংযম না থাকলে কিছুই হলো না সংযমের ফলেই বিবেক বৈরাগ্য আসে মন ইন্দ্রিয় সবই বশীভূত হতে পারে বাহ্য আর অন্তর্জগতের শক্তি মিলিয়ে যে মূল অবস্থা তাই হল প্রাণ নানা শক্তি সমূহে একত্রিত হয়ে দেহের মধ্যে এটি গ্রথিত আছে দেহ মধ্যে স্নায়ু আছে পেশি আছে রক্ত সঞ্চালনের জন্য পঞ্চপ্রাণ বায়ু ঠিক তেমনই আছে প্রাণায়ামের মধ্যে দিয়ে শরীর এই শক্তিগুলিকে যদি কার্যকর করা যায় তাহলে যোগী সুস্থ দেহে 
आत्मस्थ हुए ब्रह्मलीन होते पारें। शुष्ठ देव थाकर किंतु खूब दारकर। अशुष्ठ है पढ़ले की करे अर्धन जम्बे। ताई ना शुष्ठ देव ना थाकले किच्छा आ बिना। वही तो पाँच टी मुख्य प्राणे का था बोल लाम। ये छाला वाचे पाँच टी गोनो प्राण। नाग क्रिकर धनंजय देवदत्त आर कुर्मो। इन मध्य वही धनंजय र काज टी शब्दचे बोलो। चितादि सर्व भवेशु ब्रह्मत्ये नैव भावनाथ निरोधह सर्व वृत्ति नंग प्राणयाम स उच्चते ये प्राणम कुत्ते के ले जोगे के किंतु कठोर ब्रह्मचर्य जी पालन कुत्ता हबे तार अंतरे जे और उन्हों तो आय देखा गये थे ताहल नित्त अनित्त बुद्धु विवेक ऐटी भालो ऐटी मंदो ऐटी चिरो कालन ऐटी कौदिने चलने ये रकम भावे प्रत्येक टी बुद्धु जा काचे आश्वे ताके जीनी जे जोगी विचार करते पार बन विचार करते शक्कम तारी जीत शाबी बोलता है वे तुम हो तुम आमी किच्छ ना आमी किच्छ कोरी ना किच्छ कारण खमुता मन नहीं जा तुम्ही कुछ ताई हाबी अर्थात ये ये जे ब्रह्मो शमोर पितो कृतो कर्मो ये कृतो कर्मेर संगे आरो किचु महर्षि आमदेर बोलचेन, शम, दम, ऊपरोती, तितिका, शमाधान, आर सुधा। ये शॉट शादन धन, लाभेच्छा खुद जरूरी दरकार। ब्रह्मोहलेन हवर आकांखा खूब जरूरी दरकार। शम अर्थे मन के आत्मों गैनेर परिपंथी विषय थे के निब्रित करा। कोनो विषय दिके शेजन ना रान होते पारे अन मोन तो उभय कुलो बाही कौकुन जिसे कुताह जबे ये भावा कुब भेवे ठीक करा कुब शक्तो समस्त विषय थे के निब्रितो कुलो शाम दाम होलु शेटी जा बोहिर इंद्रियो के दमन कुलो एक टी अंतर इंद्रियो और एक टी बोहिर इंद्रियो उपरोति खोलो निवृत्त जे इंद्रियों गुली, शेगुली पाँचे आवार प्रवित्त होए उठे ताई तादेर उपोषमेर चेष्टा, शीतुष्णो, मान अपमान, शुभ दुखो, ऐशाप कटी के जदी निरुद्ध बिगड़ना होए शुद्ध करा जाए, ताहले ही ताके बोले ती तिक्खा, अंतकरण के आत्मोगैन शादुने एकाग्र और तत्पर करा के बाले समाधान गुरु आदिश्च विषय विश्वास रोन्न नाम सुधा ये सुधा जोगी के कुल्लायन मोई जानो निर्मोतन धोरे थाके तो खून जा होए ताहुलो ध्रुवा स्मृति फल की प्रग्गा प्राप्ति ध्रुवा स्मृति जादेर थाके तारा कोखो नई विस्मित होना शे परावर के ये छाराओ ये धुबस्त्रिति पावर आरो किचु उपाय महर्षिदेव दिए गए चन तिनी बोल चन जे बीर्जो छाराओ आरो शात्ती उपादान आचे जा बीबेक बीमोक अभ्यास क्रिया कुल्लन, आना बोशाद और अनुदर्श। बीमो खोलो, कामो बसुते आना शक्ति। अभ्यास अर्थे कोन शुभो विषय, जो दी बार बार चित्त के धोरे रखा जाए, ताले शे चित्त शमावेशिर जे फॉल, ताई हुलो, अभ्यास। क्रिया बोलते पंच महाजगिरनुष्ठन कुल्लन अर्थे शारुल्लो दया दान 
অহিংসা সফল চিন্তা অনবসাদ বলতে মনের সবলতা এটা আমাদের একেবারেই নেই যেই কোনো রকম বিশিষ্ট পূজা করতে বসব তখনই মন যেন কেমন উচাটন হয়ে ওঠে এই মনকে সায়স্তা না করলে কিছুতেই কিছু হতে পারে না তাই জন্যে এই কল্যাণের মধ্যে সারল্য দয়া দান অহিংসা সফল চিন্তা ইত্যাদি যেরকম আছে অনবসাদের মধ্যে আছে মনের সবলতা আর অনুর্ধর্ষ যেটি শেষ কথা তার অর্থে সাধন পথ অনুকূল হওয়ায় সাধকের মানসিক প্রশান্তির নিরোধ সকল সময় এই কথাই যেন মনকে ঠুকরে ঠুকরে বেড়ায় যে তোমায় আমি পাইনি যেন সেই কথার রয় মনে যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে সপরে তোমা আমি পাইনি এই কথাটি যতই আমাকে পীড়া দেবে ততই কিন্তু আমার মন ধীরে ধীরে পাওয়ার দিকে যাবে ধ্রুবা স্মৃতির ফলে যোগীর যে প্রজ্ঞা প্রাপ্তি ঘটে তার ফলে তিনি আত্মার স্বরূপ জানতে পারেন এরপর আসে বৈরাগ্য এবং তার থেকে আবার আসে অসম প্রজ্ঞাত সমাধি যা সাধককে ব্রহ্মলীন করায় অতএব যোগে যুক্ত হয়ে চিত্তকে কোনো বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে মনকে নির্বিষয় করে প্রাণায়াম আর ধ্যান করার পর প্রণব মন্ত্রে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা হলো যোগীর সাধনার অঙ্গ এই সময় অতি জাগরণ অতি নিদ্রা স্বল্প ভোজন বা অতি ভোজন এর কোনোটি ভালো নয় উদরের দুই ভাগ খাদ্য দিয়ে এক ভাগ জল পানে পূর্ণ করতে হবে আমরা শ্রীগীতায় এটি শুনেছি শ্রীকৃষ্ণের মুখে এবং সেই যে তার যে একটি অংশ বাকি রইল ওটি জঠরাগ্নি জ্বলে পাচক তন্ত্রকে পরিপূর্ণ করবে এখন চিত্ত তরঙ্গ যদি একবার ধরুন নিরুদ্ধ হয় তাহলেই তো আত্মারাম হওয়া যায় নইলে কিছুতেই সম্ভবপর নয় তবে এগুলি বেন একেবারে হুপ করে পেয়ে গেলাম তা কখনোই নয় কতদিন লাগবে কে জানে কি করে জানব এই জন্মে হয়তো কিছু হলো না পরের জন্মে পরের জন্মে পরের জন্মে কত জন্ম যাবে আসবে তাকে জানা হলো না কিন্তু হঠাৎ একটি কোন জন্মে হয়তো তিনি পরিপূর্ণভাবে ধরা দিলেন ফলে এখানে কোনো রকম চিত্তের অকর্মণ্যতা যাকে বলে স্ত্যান সংশয় আলস্য অবিরতি অর্থাৎ চিত্তকে বিশ্বাসশূন্য করতে আমি অসমর্থ সেই হচ্ছে বিরতিহীন অবিরতি ভ্রান্তি দর্শন এ রজ্জুতে সর্বভ্রম আমাদের বেদান্তে তো খুব এই উদাহরণটা পাওয়া যায় অলক ভূমিকত্ব এটি যে সাধনা অনেক স্তর আছে সেই স্তরগুলির মধ্যে যারা যারা অতি উচ্চ তাদেরকে আয়ত্তে না পাওয়া অনবস্থিত তত্ত্ব ব্রহ্ম ব্রহ্মের অনুভূতি হয়েছে কিন্তু তাতে স্থির থাকতে পারছি না মন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে তাহলে কিন্তু হবে না যোগভ্রষ্ট হলে কি হবে পঞ্চ ক্লেশে যুক্ত হতে হবে যেরকম অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দেশ বিষয় অভিনিবেশ এই পঞ্চবন্ধন জীবকে বার বার সংসার উন্মুখ করে তোলে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন না যে বিষয়ে অভিনিবেশ আমাদের দেহের সীমাকে অতিক্রম করতে দেয় না তার জন্য চাই যোগাভ্যাস যা মনকে সংযত শুদ্ধ ও সহজায়ত্বশীল করে অভিনিবেশ যথার্থ হলে আত্মা জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন 
শুদ্ধ সংযত হয়ে তিনি নিজেকে জানতে পারেন শক্তি আর জ্ঞান তখন আত্মার মধ্যেই বিকশিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন না যে ছুটন্ত ঘোড়াকে যদি থামাতে চাও তাহলে খানিক দূর তার সঙ্গে ছুটতে হয় সবই ধীরে ধীরে হতে পারবে কোনোটাই খুব এই ধরতক্তা মার পেরেক এই ব্যাপার নয় সমে সুচৌর সরকারা বনহি বালুকা বিবর জিতে শব্দ জল আশ্রয় আদি ভিহে মন অনুকূল নু চক্ষু পীড়নে গুহা নিবাত আশ্রয়ণ প্রয়োজয়ে দুই দশ যে স্থান সমতল এবং পবিত্র যেখানে পাথর খণ্ড অগ্নি বালি নেই যে স্থান মধুর শব্দ জল এবং আশ্রয়ের দ্বারা মনোরম যে স্থানটি চক্ষু স্নিগ্ধকর কলরব বর্জিত এবং কোন নদী বা হ্রদ থেকে দূরবর্তী বায়ু যে গুহায় শান্ত সেই স্থান আশ্রয় করে মনকে পরমাত্মায় সমাহিত করবে বলছেন ঋষিবর মনে পড়ছে ঠিক এই রকম কথাই আমরা শুনেছি শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতায় ছয় এগারো আর বারো দুই এই মন্ত্রে একটু বলে নি সুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম আসনম আত্মন নত্যুচ্ছ্রীত নতি নীচং চৈল অজিন কুশোত্তরম ছয় এগারো তত্রৈকাগ্রং মন ক্রীত ইন্দ্রিয় প্রিয় উপবিশ্ব আসনে জুঞ্জাত যোগ মাত্ম বিশুদ্ধ ছয় বারো অর্থাৎ পবিত্র স্থান যে স্থানটাই বেশি উঁচু বা বেশি নিচু কোনোটাই নয় মাঝারি মাঝামাঝি আর ক্রমশ কুশ মৃগচর্ম বস্ত্রাদি পরতে পরতে বিছিয়ে তবেই আসনটি পাততে হয় সেই আসনে বসে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি মনকে একাগ্র করা যায় তাহলে অন্তঃকরণের সূচি অনিবার্য সেটা সতর ঋষি সমতল স্থানে যোগ অভ্যাস করতে কেন বললেন কারণ যোগারূহ যোগী হয়তো ধ্যান করতে করতে উচ্চ আসন থেকে নিচে পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারেন যেখানে শান্ত বাতাস বয় যেখানে কীট পতঙ্গ সাপ ইত্যাদি নেই লোকালয় বাজার হাট যা সর্বদা কলরবে পরিপূর্ণ সেই রকম জায়গা নয় জলে মশা ইত্যাদিদের দংশন আগুনে দগ্ধ হবার ভয়ে যোগীকে জল আগুন থেকে দূরে থাকতে বলে পাথর বালি সবই অমসৃণ তাই সেখানে ধ্যানের আসন পাতলে তা কখনোই সুখাসন হতে পারে না এইভাবেই সেতা সতর ঋষিবর পাথর আর বালিতে আকীর্ণ স্থানকে অপছন্দ করেছেন মনোরম স্নিগ্ধ নয়ন মনোহর স্থানই যোগাসন রচনার পক্ষে উপযুক্ত এই কথাটি উনি বারবার বলছেন আরও কি বলছেন দেখুন আমরা দুই এগারোয় যাচ্ছি নিহার ধুম অর্ক অনালা অনেলা নাম খাদ্য তো বিদ্যুত স্ফটিক শশে নাম মেতানি রূপাণি পুরস্রাণি ব্রহ্মাণি অভিব্যক্তি করাণি গে যোগ সাধন খালে মনের গহনে প্রায় দেখা যায় তুষার ধুম সূর্য বায়ু অগ্নি খদ্দত 
विद्युत स्फटिक एवं चंद्र एगुली जदि एक बार मन मध्य साड़ा जागिए दे अर्थ हल यार जोगी ब्रह्म ज्ञान आहरण करबें एवं तर आभास चित्त तक तुषारे मतन शांत शीतल सूर्य वग्निर मतन उद्दीप्त ज्योति दर्शन तक है कखोबा विद्युत मतन उज्जवल कखोबा स्फटिकर मत आर कख चंद्र मत पूर्ण एवं समुज्जल ये देखा जाए श्री रामकृष्णदेव बोलत जे जमीदार ग्राम आसबें तर आगे जेमन वृत्तरा समस्त बाड़ी घर दूर झाड़ा पोछा कर आसबाब परिष्कार कर ठीक तेम ही ये मानसिक भावगुली जोगी मानसे फोटा आध्यात्मिक उन्नतर लक्षण एबार् जब बारोते दुई बारो पृथ्वी अप तेज अनिल खे समुत्थिते पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ध्यान ये पंचभूत जदि निजे कारण अर्थात कारण शर विलीन है तुख तर जो पंचगुणगुली जे रखम धरन गंध रस रूप स्पर्श शब्द जोगिर का अन्न मात्रा प्रकाशित है से जोगी तक जोगाग्नि पुत विमल देह लाभ कर रोग शोक जरा मृत्यु सबकि जय करें तक इच्छा मृत्यु घटे जो इच्छा हो तक चल जाब जे पंचभूत दिए जीव देह तैरि जोग वाले से ही पंचभूत मालिन्य जो घुचे जाए तक सेगल विशुद्धाकार धारण कर सूक्ष्म गुणे पर्यवसित है जोगी तक ओ गुणगुल मध्य विश्वर संगे जोग सूत्र रचना करें जोगाग्नि जोगी देह शुद्ध है परिवर्तित है तक रोग जरा मृत्यु इत्यादि उपरे उठे इच्छा मृत्यु लाभ समर्थ हन लघुत्यम आरग्यम आलोलुपत्यम वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवंधाशुभ मुत्रापुरुषम योग प्रवृत्ति प्रथम बदंती दुई तार बला हे जे जोग सिद्धिर प्रथम अवस्थार कथा से कम शर लघुता नीरोग अवस्था भोग निवृत्ति उज्जवल कान्ति स्वर माधुर्य देहर सुगंध मलमूत्र स्वल्पता एगुली जोगे प्राथमिक सिद्धिर लक्षण यथाएवृदयालिप्त तेजमय भ्राजते तत सुधा तदवायात्मता प्रासमीक्ष्य देता बीत शोक एक चौदह जेमन मृत्तिका लिप्त धातु उत्तम रूपे धौत हो भलोक जदि ता धुए फेला जाए तो हमें से जेम उज्जवल होटे तेम ही मलिन चित्त सम्पन्न जीव जोगे द्वारा निर्मल चित्त होते आत्मतत्व लाभ कर सर्वदुख मुक्त एवं कृतार्थ हन 
परमात्मा के अंतरे देखा मात्र जोगी ब्रह्मज्योति उद्भासित हन ज्योतर एकम्र उत्स कंतु ब्रह्म से ही उत्सर थे आलोक रश्मि ग्रहण कर सूर्य शशी सौर जगत अग्नि एमक घर कणे छोट मटर प्रदीप्टि पर्त ब्रह्म सान्निध्य से ही ब्रह्म ज्योतर उद्भास ही जोगी उद्भासित उठें बहुकाले पोता मटर तलाय थका गुप्तधनर सोना जदि हाथे पड़े तेल आगे तो से धुए मुछे परिष्कार करते तक ही तरह उज्जवल फिर आसबे तर आगे नये तेम ही जोगार हूड़ो जे जोगी बीरज अमन एवं अमलिन तर आत्माई जे से ब्रह्म यही कथाटी बुझते पर चे बड़ कथा और कि होते आयम आत्मा ब्रह्म आयम ब्रह्मी हमें निजे तो ब्रह्म कारण हमारे तीन आर मध्य तुम्हार विकास तुम्हार प्रकाश से मधुर के क्यों अस्वीकार करते बोल बोझे जे ब्रह्म और तीन एक अभिन्न यार से जगी के कि बोलें से जगी हलन शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष जिन्हें जेने किच्छुर दरकार नहीं तो शुदुम्रे ही दरकार आचेन आचेन आर मध्य ही आई उपलब्धिटी के श्रद्धार संगे एगिए दीते हैं निदिधासन मध्य दिए प्रेम मध्य दिए सर्वशेषे तत् मध्य दिए जाना जा प्रथम तई प्रयोजन क्योंकि तरह बाशी शा बाशी टान ही तो परवर्तकाले जानी जे गोपिनी घर ड़े चले जामुना तटे कारण तरह अंतर जेगे और अबिचल प्रत्यय मेने जे जमुना तटे कृष्ण आले दर्शन मिले ही मिले एर ही नाम सम्प्रसाद जा प्रसन्न चित्तर स्वच्छत मेले ये बड़ सुंदर एर जदि कि अभ्यस जाए यर मध्य आसे स्वच्छ मनोमुकुरे बिम्ब तर प्रतिच्छा फिलबें प्रतिबिम्ब तैरी कर तेते और देरी होना तुम्हें कि नाथ दाड़ी आर जावर पथे मन है जो क्षणे क्षणे मोर वातायन होते तुम्हें जान हेरि हमारे ना देरी यदा आत्मा टे न तू ब्रह्म तत्यम दीपोपमे नुक्ता प्रपश्वेत अजम ध्रुवम सर्वतत्व विशुद्धम गात्वा देव मुच्यते सर्वशी जख दुई पंद्रह जख जोगी दीपर मतन प्रकाशमान से आत्मा के अर्थात ब्रह्म के दर्शन करें तक जन्मरहित तक अबिकारी अबिद्यार पीड़ा दीते पर ज्योतिर्मय से ही परमात्मा के उपलब्धि सर्वप्रकार बंधन थे मुक्त हबें ओई कथाटी आसदेव जा बोलत आत्मा दीप भव इच्छे सुंदर कथा खूब कम ही आ दीप पप मे ना आत्मा तर तीन एक आगे जो बला हल दीप पप मे ना युक्त प्रपश्यत की जिन ना ब्रह्मतत्व ब्रह्मतत्व अर्थात आत्मतत्व ब्रह्मतत्व प्रपश्यत एर अर्थ हो ब्रह्मतत्व तक दर्शन करते शुरू कर श्लोके देखा जा जोगी दुख सुखर ओपारे ग निजे के प्रदीप शिकार मतन अत्युज्जल देखें तीन और ब्रह्म जे एक अभिन्न ता बुझते पे अबिद्या पास मुक्त हन तई 
प्रार्थना अंतर मम विकसित कर अंतर तर हे निर्मल कर उज्जवल कर सुंदर कर हे दुई षोलते जाषा देव प्रदिशा अनुसर्वा पूर्व जाता स उ गर्भे अंता जाता स्व जनिष्यम प्रत्यंग जनाति सर्वतमूख दुशोल जोगी परमात्मा के आत्मतत्व द्वारा जानते पर परम सर्वदिक बेपे आ दस दिक तो सकल दिक्कत बेपे आ कथाय नहीं कौन दिखे नहीं गल्प एक छोट बल शुने जे मस्जिद दिखे पाक रेखे कबीर शुए क्यों बोल जो पा मस्जिद दिखे दिओ ना अन्य दिखे दाओ तब मैं सब दिखे तो बाबा मस्जिद आज मंदिर आज कौन दिखे तेल पा देव से तो जानी ना तेल पा धरे तुम्हें से दिखे परिचालित कर तक बोझा गल कबीर चिंता भावना कत दूर उच्चे उठे गे सर्वदिक बेपे आ सर्वदिक दिए रक्षा करा के सर्वदिक दिए आलिंगन कर समस्त दिखे देखते पासी रोचे बोल कि तुम्हें एक तक हम गर्जन करते ही मी एंड माई फादर आर द सेम पिता एक ही जिन तो जब कथाय एक ही तो से परम सर्वदिक बेपे आनी हिरण्य गर्भ रूपे सकल आगे आविर्भूत हो कारण परम पुरुष चेलें लीला पोष्टाई करबें सकल संगे लीला पोष्टा कथाटी खूब मिष्टि कथा श्री ठाकुर बला कथा आनंद करबें तई तर देहर एक पास आर देह बोल एट भूल कंतु आप पिता मतार देह पचंद करी से कोले तो उठे तईज मायर देह चे मिष्टि मधुर और कि मायर आविर हल महामी आविर संगे संगे परम पिता ताके लोक संग्रह करबें लीला पोष्टाई करबें सबा के आदर देवें से जे परमेश्वर इच्छा से माँ ग्रहण कर लें तर गर्भ शार मतन झकझक करते लगल हाँ आर गर्भे आसे बोल जे जदिओ देह नहीं क मायर देहर कथा भावते भलि ओ देहर मध्य प्रत्येके तो एक दिन ना एक दिन छाड़ा कारण नहीं हिरण्य गर्भ तीन जे सर्वत मुख हो सकल अभ्यंतरे बस करें विशेष गुरुत्वपूर्ण आज के महर्षि देवर कथा क्यों तर कारण हे सकल प्राणी दिखे तक एत करुणा तर पाचे जगभ्रष्ट हो जाए से तई ता शिक्षा देवर जो तक एवं ग्रह तारका एत सारा आकाश जुड़े जरा घुरे बेड़ा नासार विज्ञानी जे बोले जे बाबा ये समुद्र जत बाली आ सब गुणे फिलते परि क्योंकि आकाशे कत ज्योति आत तारका एक गुणे उठते पर ये सकल विश्वब्रह्मांड अन विश्वब्रह्मांड एक तो ना कोटी कोटी विश्वब्रह्मांड प्रति विश्वब्रह्मांडे प्रत्येक प्राणी प्रति दर प्रत्येक ग्रह तारकार प्रति अचिंतन भलोबासा 
তাই সকলকে তিনি অবলোকন করেন সেই কল্যাণময় তিনি বিশ্ব বিপদ হন্তা আর কেউ বিশ্ব বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না একমাত্র তিনি পারেন পরমেশ্বর অন্তরে বাইরে স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন তার অস্তিত্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে এক রূপ আছে বহুরূপ এবং তিনি মই সর্বম ইদং প্রৌতম আমি এই জগতের আধার এই কথাটি বলে আমাদের প্রাণকে অত্যন্ত শীতল করেছেন শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথায় চোখ বন্ধ করলে যিনি চোখ যখন খুলবে তখনও তিনি অর্থাৎ কি ঘুমে কি জাগরণে সর্বত্র তার শ্রীহস্তের প্রলেপ সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র অগ্নি অন্তঃকরণ সব জড় সব অপ্রকাশ এদের সকলের প্রকাশক এবং অধিষ্ঠান সেই পরমেশ্বর তার দীপ্তিতেই আমরা সকলে দীপ্তমান দীপ্তিমান হয়ে দেদীপ্যমান ধীরে ধীরে দেদীপ্যমানের দিকে আমরা যাচ্ছি যাহা কিছু আছে সকলেই ঝাঁপিয়া ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে দাঁড়াও যেখানে বিরোহী এহিয়া তোমারই লাগিয়া একেলা জাগে এই ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র সাথী আর কেউ নেই তিনি একমাত্র বন্ধু তিনি একাধারে প্রভু এবং প্রেমাস্পদ তার জগৎ জোড়া যে বিশাল আয়োজন তা শুধুমাত্র আমাদের জন্যে এবং ওই গ্রহ তারকে চন্দ্র তপন ওই এদের জন্য তার সৃষ্টি তার প্রেম তার বিধান অখিল বৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা জানি এক ডোরে বেঁধেছে এই প্রেম স্বরূপকে আমাদের প্রণাম প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে চিরপথের সঙ্গী আমার চির জীবন yo deva yagna yo apasu yo bishwanga bhubananga abibesha yo asadhishu yo vanaspati su tasmai devaya namo namaha dui sataru prakash sarup paramatma achen agnite jale trinalatae brikhe sarvatra kothay tini nei sarvatra tini achen tini ei bishwabhuvane antar jami rupe anuprobishto hoye achen সেই পরমাত্মাকেই আমাদের বারংবার প্রণাম অগ্নি বায়ু জল স্থলরূপী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্বাত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে দেখতে যখন পাব তখনই সেই দেখা প্রকৃত দেখায় পরিণত হবে তিনি সর্বব্যাপী তাই তাঁকে তো সংকীর্ণ রূপে দেখা যায় না সর্বত্র তাকে দেখতে হয় জলের স্থলে আকাশে বাতাসে অগ্নিতে কোথায় তিনি নেই সর্বত্র তিনি আছেন জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা তার উপলব্ধি হতে পারে এছাড়া কিন্তু তার উপলব্ধি হওয়া কোনো সহজ কথা নয় তাকে যা কিছু দৃশ্যমান অথবা যা অদৃশ্য সবার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কারণ আমরা যা কিছু পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে এসেছি পৃথিবীতে যেরকম জলজ সেদজ অন্ডজ জনিজ আর উদ্ভিজ এই পাঁচ ভাগ তো এই তো সবই আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা তো সব ব্যক্ত এই হলো অদ্বয় তত্ত্ব আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর এত মধুর শুধু মধুর আধিপথে রাখিলাম মধুর আমি তার মতন মধু তো আর কেউ ছড়িয়ে দেয় না কেউ দিতে পারবে না কারো সে সামর্থ্য নেই ভুলোকের সঙ্গে এই বিপুল নিখিল 
বিপুল বিশ্ব বিপুল ব্রহ্মাণ্ড বিপুল যে নক্ষত্র লোক একই তারা একই সঙ্গে যুক্ত ভুলকের সঙ্গে এই লোকরাও যুক্ত অন্তরের সঙ্গে বাইরের একই চৈতন্যময় উপলব্ধিতে ভুমায় মিলিয়ে দিয়ে আমরা তাকে পেতে পারি শ্রী রামকৃষ্ণদেব তো ঠিক তাই করেছিলেন তাই না একটা বাচ্চা ছেলে ফরিং ধরেছে তার গায়ে একটা কাঁটা ঢুকিয়েছে আর উনি একেবারে সেই কাঁটার যাতনায় ছটফট করছেন কেউ ঘাস মারছে কেউ ফুল ছিঁচে চিন্তা করে দেখা যায় যে তারই জন্যে তিনি অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন মাঝিরা লাঠি নিয়ে মারামারি করছে নিজেদের মতে আর সেই লাঠির ঘা কিনা তার পিঠে এসে পড়ছে আবার দেখুন কোন মা বুড়ি মা খেতে আসেন দান সত্র তো তা সেখানে একটু দেরি হয়ে গেছে আসতে যে দারোয়ান যে কি করে মারছে তাকে আর বলার নয় ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে শুরু করেছেন ও মা দুটি ভাতের জন্যে তুমি মার খেলে আহ কি অপূর্ব চিন্তন দেখুন যে সব কিছুর মধ্যে আমারই চৈতন্য রয়েছে এবং সেই চৈতন্যকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে নিজেকে উপলব্ধি করা আর নিজেকে জানা মানেই তাঁকে জানা যতক্ষণ আমি নিজেকে না জানতে পারছি ততক্ষণ কিন্তু আমি তাঁকেও জানতে পারছি না তো আমার মধ্যে যিনি ওই যে আমার মা শিখিয়েছেন মা শারদেশ্বরী আমার মধ্যে যিনি সবার মধ্যে তিনি এইটি মনে রাখবে হুম অর্থাৎ সর্বগাথা শিবা সর্বভূত গুহাশয়া সর্বব্যাপী ভগবান তিনি সর্বগত শিবাহ তাই নিজেকে জানো আগে সেলফ রিয়ালাইজেশন তুমি কে আমার আত্মা কি তারই উপলব্ধি করো ধ্যান করো প্রাণায়াম করো যা যা এতক্ষণ আমরা শিখলাম আগে শিখেছি ওংকার পরে এগুলি শিখলাম এবং এই এই যে সর্বানুভূ সর্বভূতান্তর আত্মা সকল ভূতের মধ্যে তিনি আছেন তাই তমে বৈকাং জানথ আত্মা নাম বলেন মুন্ডক উপনিষদ দুই দুই পাঁচে হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর তপবন তরুচ্ছায়ে মেঘ মন্দ্রস্বর ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপারে উপরে অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্ব চরাচরে বনস্পতি অশোধিতে এক দেবতার অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য এই পরমি প্রতি জীবের হৃদ গুহায় গোপনে সন্নিবিষ্ট কি অকার ভাবে কি অকাতর ভাবে তার অবস্থান জীবের অনাদরে অনাদৃত তিনি অনাহুত তিনি আমরা তাঁকে ডাকতে পারিনি তাঁকে এসে এনে হৃদয়ে কন্দরে বসাতে পারিনি তিনি করুণাময় তিনি দয়া করে নিজে এসেছেন তাই তো হয়েছে তো কি প্রেম মাধুর্য তার কি প্রেমেই জীবাত্মার প্রতি তার দৃষ্টিপাত জীবাত্মা তো তাকেও দেখে না কোথায় বা বাধ্য অর্ঘ আর কোথায় বা ভক্তি কুসুমাঞ্জলি কিচ্ছু নেই আমাদের কিচ্ছু নেই কিন্তু চিরসুন্দরের তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই তব আশিস কুসুম ধরি নাই শিরে পায়ে দোলে গেছি চাহি নাই ফিরে তবু দয়া করে কে বলি দিয়েছ প্রতিদান কিছু চাওনি কোনো প্রতিদান তিনি চাননি একই অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থেকে রূপে রূপে অভিরূপ তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা সকল রূপে প্রতিরূপ হয়ে আছেন ভিতর বাইরে ব্যক্ত হয়ে আছেন তাই তো কঠ উপনিষদ বলছেন দুই দুই নয় মন্ত্রে যে অগ্নি যথা এক ভুবনাং প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূব এক তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপে বহিচ ব্রহ্ম এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত করলেও ওই রূপগুলির মধ্যে কিন্তু তিনি আদৌ আবদ্ধ নয় তিনি অবিকৃত তিনি অরূপ 
জীবের অন্তরেও তিনি জীবের বাইরেও তিনি যিনি সর্বগত ইমানেন্ট তিনি সর্বাতীত ট্রান্সেন্ডেন্ট জীব তার ইন্দ্রিয় মনের ক্রিয়ার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করে তা একান্ত প্রতিভাসিক কাজেই সে আপন বুদ্ধিতে তার প্রকৃত অরূপ রূপ দেখতে পায় না বিচিত্র জীব সেই রূপের প্রতিফলনে যে প্রতিভাসিক রূপ ফুটে ওঠে তাই শুধু দেখে কারণ আমরা যে বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাইনি তাহলে বাইরের রূপই দেখব বাইরের দিকেই যখন ইন্দ্রিয়গুলি চোখ মেলে রয়েছে শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কী বলছেন ব্রহ্ম আকাশবত ব্রহ্মের ভিতরে বিকার নাই যেমন অগ্নির কোনো রূপ নাই ঠিক তেমনই আগুনে যদি লাল রং ফেলে দাও তাহলে লাল দেখাবে ব্রহ্ম সত্য রজতম এই ত্রিগুণের অতীত নেতি নেতি করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম নেতি নেতি করে যা বাকি থাকে কোনটাই নয় না এটা নয় ওটা নয় সেটা নয় কোনোটাই নয় তাহলে কি রইল ওই সেই পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে পুরো পেঁয়াজটি অদৃশ্য ঠিক তাই এই ঠিক তাই কিছুই নেই কিন্তু সব আছে সবার মধ্যে সব আছে সামনাসামনি দেখছি তো তাই ভাবছি কিছু নেই তা এখন এইভাবেই আমাদের বিবিধ মতাদর্শে পরিচালিত করে আমাদের শ্বেতা সতর মহর্ষি তার দ্বিতীয় অধ্যায় সমর্পণ সমাপ্ত করলেন এবার আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আসব যদিও সময় কমে আসছে তবু খুব তাড়াতাড়ি যদি কিছু করে ফেলে দেয়া যায় ভালোই হয় দেখা যাক তৃতীয় অধ্যায় কি বলা হচ্ছে সর্বান লোকান ইসতে উদ্ভবে সদ্ভবে বিদু অমৃতা তে ভবন্তি তিন এক ইন্দ্র যে আলিক পরমেশ্বর একাই তার ঐশিক যে শক্তি তার দ্বারা নিখিল বিশ্ব ওই যে যার মধ্যে আমরা সকলে আছি হয় তার উৎপত্তি ঘটান নয় তার বিনাশ ঘটান সকল লোক তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি অমর হন অমর মানে মৃত্যুর বাইরে তার হয়তো দেহ আসে যায় তাতে কিছু এসে যায় না তার মন কি আসে যায় তার চৈতন্য কি আসে যায় এই চৈতন্যই হচ্ছে অমরতার সোপান ব্রহ্ম এই শ্লোকে ঐন্দ্র জালিক রূপে সে তার সতর মহর্ষি দেবের মুখে বর্ণিত হচ্ছেন তিনি আপন সৃষ্ট নিখিল জগতের উপর তার মায়াজাল বিস্তার করেছেন এবং সর্ববস্তু প্রাণীদের সম্মোহিত করে রেখেছেন তার ইচ্ছা ছাড়া কারো একটি আঙুল নাড়াবার কোনো ক্ষমতা নেই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন তিনি বলছেন প্রকাশ ও বিনাশ উভয়েরই কর্তা তিনি তিনি বিভুরূপে সকলের ভিতরে আছেন বিশাল বা অনু সবই সেই অরূপের আত্মপ্রকাশ বিশ্বজগতে নিত্য প্রবাহিত রূপ অরূপ রূপের অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রকাশ তাঁরই চরণ সম্পাতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা অনু পরমাণু সেই চরণ তালে নাচে যাত্রা পথের আনন্দ গান গেয়ে রুনু ঝুনু চরণপুরের ধ্বনি শুনে তাদের পথ চলা তাদের কাজ করা কাজ তখন আর কাজ নেই গীতার ভাষায় সেটি নিষ্কর্ম সেই ধ্বনি মাধুর্য শ্রবণে মেতেছে যখন আমার মন আমার হৃদয় আমার ইন্দ্রিয় 
তখন সুর শান্তি পবিত্রতা স্নিগ্ধতার সৌন্দর্যে আমরা সুন্দর হয়ে উঠব চলার ছন্দটি তার কাছে শিখে নিয়ে তার সুরে জীবের হৃদয় বিনা পঞ্চমে বাজুক চেতনার স্তরে স্তরে কমলের দল সম নিজেকে মেলে ধরুক কার পানি তার পানি সার্থক হোক আমাদের এ জীবন সেদিন ক্ষুদ্র আমিত্বের খোলসটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৃহৎ আমি বলতে পারবে যে এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই প্রেমের চেয়ে বড় কথা কিছু নেই প্রেমই আনে আনন্দ তো আনন্দের থেকেও বড় কথা আর কিছু হতে পারে না কারণ তার সঙ্গে প্রেম এবং শান্তি মিলে মিশে আছে কিন্তু এরা তো ধরা দেওয়ার ধন নয় অরূপ মাধুরী তাই মনের মধ্যে আছে মনের বাইরে ইন্দ্রিয়দের কার্যকারণের মধ্যে তা কিন্তু নেই তারা নেই তা এই যে আকার থেকে আমাদের নিরাকারে পৌঁছনো এই পৌঁছনোর ফলেই আমাদের শালক্য সামীপ্য ষষ্ঠি সার্প সাযুজ সব পাওয়া যাবে সর্বসংশয় চিহ্ন হবে কর্মে ফলের ক্ষয় হবে প্রারব্ধ আর নেই হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হবে অজ্ঞানের পাঁচিল ভাঙবে পরাবরকে দেখা যাবে যিনি সৃষ্টিতে প্রকাশিত যিনি অবর বা সর্বাতীত তিনি তো পর তিনি একদিকে সর্বাতীত অন্যদিকে সর্বগত ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি সপ্রকাশ শ্রেয় মাহিমনি তুমি আছো বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে নীরবে একাকি আপন মহিমা নিলয় এই পর্যন্ত আজকে থাক আমরা তিন একে এসেছি আজকের বিষয়বস্তু কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ছিল অন্তত আমার তো তাই মনে হয় তা যাই হোক এইভাবেই এগো আমরা সহজে কঠিনে মিলেমিশে সেটা সতেরো মহর্ষি দেবের চয়ন করা ফুলে তো আমরা মালা গাঁচ্ছি হ্যাঁ লকেট একটা আছে ব্রহ্মকমল তাহলে আসুন এবার আমরা শ্রী রামকৃষ্ণদেবের গলায় সেটি দুলিয়ে দিই কারণ তিনি যে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের রাজ রাজেন্দ্র পরব্রহ্ম তার চেতন স্বরূপের চৈতন্য আভাসটুকু পেয়ে জগৎ আজকে চৈতন্যময় ও স্থাপকায় ধর্ম সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠা রামকৃষ্ণা তে নম ঋণ নমস্তে শ্রী মহামায় বরদে মঙ্গলাত্মকে করুণাস্নিগে জগদ্ধাত্রী সারদা মণি নমস্তে এবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা কারণ সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে প্রথমেই যার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব তিনি সুপর্ণানন্দজি মহারাজ আমি তো ভেবেছিলাম এরপরে ব্রহ্মসূত্রের ওই অষ্টাবক্র সংহিতা শেষ হলে ব্রহ্মসূত্রের পঠন পাঠন হবে অষ্টাবক্র সংহিতা সেই সাথে সময় লেগেছে এগারো বছর সাত মাস তারপরে ব্রহ্মসূত্রের পঠন পাঠন কিন্তু মহারাজ বললেন যে এগারো বছর ধরে ওই অষ্টাবক্রের সংহিতার যে তত্ত্ব মাস ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে সেই চেষ্টা আরও এগিয়ে যাক যদি এই সেথা সতেরো উপনিষদ হয় কারণ এখানেও সেই তাত্তিয়া মাসি বলা হবে তারই আগের ধাপগুলি এইগুলি যেগুলো করা হচ্ছে এখন শরণাগত তো আমরা তাঁদেরই মুখ চাওয়া সামান্য মানুষ তারাই ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবেন আমাদের এই কামনা যারা এসে এই সভাকে মহিমান্বিত করেছেন সেই শত্রুবৃন্দকে আমার প্রণাম আমার নমস্কার আমার প্রীতি আমার শুভেচ্ছা সব 
তাদের উজাড় করে দিচ্ছি কর্মীবৃন্দদের নমস্কার জানাই সর্বশেষের অশেষে এসে আসুন বলি তবে ও অবশিষতে ও শান্তি 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 ও महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय गंगा माई की जय प्रणाम प्रणाम प्रणाम